അങ്ങയുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കുമാരം മാറി അവരെ അവർത്ത് കൂടാനും അവിടെ എന്നെ മടക്കി ഏൽപ്പിക്കണേ അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ആവശ്യം അതിനെന്താ എന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാഴിയ പോലും ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നിർത്തില്ല അപ്പോഴേ അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എത്തുക എന്തിന് പറഞ്ഞോ വിശ്വാമിത്ര മനുഷ്യ രാമകൃഷ്ണവന്മാര് മഹാരാജാവ് ദശരഥന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പൊട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കുമാരന്മാരെ നിശുതളും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ നാലകം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരടി നടന്ന് ശീലില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളൂ പിറന്ന് വീഴുന്നവർ എന്നെ വാരത്തിലെ യാത്ര ഇവിടെ നടന്ന് ലവരേശം ശീലില്ല ഏത് സമയത്തും കാരണം എന്താ അമ്മമാരെ അസൂക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ ചുമലെടുക്കുക ഒക്കത്തെടുക്കുക താരാട്ട് പാടുക ഇങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കാൻ മാറി മാറി അലോധി ആറുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നടക്കേണ്ട ഭാരമൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ വേഷന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അകത്ത് കയറിയ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാം അമ്മമാരെ ആരോഗിക്കലും വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുമാരന്മാർക്ക് നടന്ന് ശീലില്ല അച്ഛൻ പോവാൻ പറഞ്ഞു പോകും ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഈ താടികാരൻ്റെ കൂടെയാ ഒരു നാളെ നരച്ച താടി ശിവശിവ എന്താണോ ഈ യുദ്ധന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയ അച്ഛൻ പോവാ പറഞ്ഞു പോകും ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുമാരന്മാർ രണ്ടുപേരും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടാലേ ആചാര്യ സ്ഥാനീയനാണ് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും ഇളക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്ന് കേശാദി വാദം പാതാദി ഏശങ്ങ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലാണ് വിശ്വാമിത്രം വർഷിക്കുന്ന സംശയം രാമ വിഷ്ണ കണ്ണുമുഖ വല്ലാണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ശീലമില്ല നടന്നിട്ടേ നടക്കാൻ നടന്ന ബുദ്ധിമുട്ടോ ഏ അതൊന്നുമില്ല എന്താ ഒരു വയ്യായിട്ടോ ഏ ക്ഷീണോ വിശപ്പുണ്ടോ ദാഹോ വിശപ്പോ എന്തെങ്കിലും മഹർഷി അതൊന്നുമില്ല നടക്കാം കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നടക്കുന്ന ദൂരം അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് മഹർഷിയെ കണ്ടാൽ മാത്രമല്ലോ മഹർഷി കുട്ടികളുടെ ജിതത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം ആ കഥകൾ കേട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം നടന്നുകൊണ്ട് നിശ്ചയമില്ലതിനും അവർക്ക് മേലിൽ ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഓരോരോ കഥകൾ ഉപദേശ ഉപദേശാനുസാരേണ കഥ കേൾപ്പിക്കുക അപ്പൊ കഥ കേൾക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ മുത്തു നിൽക്കുക കുറച്ച് നടക്കും അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുത്തു നോക്കും ചെയ്തപ്പോ തന്നെ മനസ്സിക്ക് സംശയം കാരണ കക്കൂട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു ശിവ രാമ ലക്ഷ്മണ വിശക്കുണ്ടോ ഏ അത് കേട്ടു ലക്ഷ്മണ അതെ അതെ വിശപ്പിടില്ല വിശക്കില്ലാത്ര എന്നേക്കാട്ടിലും എത്ര ദുക്ഷ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര ആയാലും ദുക്ഷ വരാത്ത വയ്യാ അതല്ലേ എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന് ലെവലേശം കൂസല്യ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ട കഴിയും മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെയാ വേണമെന്ന് പറയാൻ മടിച്ചിട്ടാവും വാക്ക് ഭരിച്ചു സുഖേതുവിന് അനുമതി ഗാനം കൂട്ടിട്ട് ഇറന്ന് വീഴുമ്പോ തന്നെ അവൾ ഒരു കൂറ്റത്തിയാണ് സാധാരണ പോലൊന്നുമല്ല താടിച്ചു ഉണ്ടു കൊടുത്ത ഒരു കുട്ടിയാരുടെ വലുപ്പട്ട് എന്നാ പ്രസവിച്ച് വീഴുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വരൂപത്തിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റം വഴി അതുണ്ടാവില്ല ഇതിന് മാറ്റം ഇല്ല എന്നാ മാറ്റം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അതല്ല വളർച്ച പിന്നെ പിന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായതിനെക്കാട്ടിലും പിന്നെ ഇരട്ടിക്ക് ഇരട്ടിയാ വളർച്ച ശിവശിവ ബാല്യം കഴിഞ്ഞു കൗമാരത്തി അപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊരു വിവാഹം വേണ്ടേ സുഖേതു എന്ന് പേരായ യക്ഷന്റെ പുത്രിയ എന്റെ ആ പ്രാഗത്ഭ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് എന്റെ പുത്രിക്ക് അനുരൂപനായിരിക്കുന്ന വരുണ്ടാവണ്ടേ വേണ്ട കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ വേറെ യോഗ്യതൊന്നുമില്ല സമ്പത്തും ആഭിജാത്യവും കൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടണ കാല ഇല്ലേ ഏതായിരുന്നാലും സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ബന്ധുത്വത്തിന് താല്പര്യം ഇടും അല്ലേ 
അതല്ലെങ്കിൽ ആഭിയാത്യം കൊണ്ടും ചില ഈ സമ്പത്തും ആഭിയാത്യവും ഒത്തണങ്ങിയ സുഖേതുവിൻ്റെ പുത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവളെ വിവാഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ഒരാളും വലിയ കേട്ടറിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരാ അയ്യോ അകലേന്ന് കണ്ടാൽ മതി പ്രാണം വേണമെന്നുള്ളവർക്കാർക്കും പിന്നെ അവളെ കണ്ടാൽ വേണം തോന്നില്ല ആചാര്യ ഇല്ല പറഞ്ഞു എന്താ വേണ്ടത് ചതുരാവ് മഹർഷി എന്തായാലും അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എന്താ വേണ്ടത് ചില പോലെയാവാം നേരിട്ട് കാട്ടുപോ അല്ല പുറത്തോടെ പോണം അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആവും രാമാ ലക്ഷ്മണ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ രാജ്യം നടത്താൻ എനിക്ക് വന്ന മതി ഈ കാര്യം ചെയ്യാം കാട്ടുള്ള ഇവിടെ തന്നെ പോവാം ശരി രാമാ നിങ്ങൾ രണ്ടും കിടാങ്ങളാണെന്നോ ഞാനൊരു വൃദ്ധനായ താടിക്കാരനാണെന്നോ ഒന്നും അവളുടെ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അവൾക്ക് ഊർജ്ജമുണ്ടാവില്ല കുട്ടികളാണ് സാധുക്കളാണ് വിചാരിച്ച് ലെവലേശം ദാക്ഷിണ്യമുള്ളവളല്ല അവളെ ആരേലും അപ്പൊ പിടിച്ചു തിന്നു ഒരു കാര്യ രാമ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് തന്നെ പോവാം അത് കേട്ടപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ അതെ ജ്യേഷ്ഠ എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണണം എനിക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ പോകണം ഞാൻ പോവുക അങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം രണ്ടു പേരുടെ ഭാവം കിട്ടും ചേട്ടന്റെ ഭാവം മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മഹർഷിയാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ആപത്തുണ്ടാവരുത് തനിക്കും ആപത്തുണ്ടാവരുത് തന്റെ ആപത്തിന്റെ കണ്ട പ്രധാനമായിട്ടും മഹാരാജാവ് ദശരഥ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് പാലിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആപത്തുണ്ടാവരുതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താ വേണ്ടത് രണ്ടു പേരെ മുത്തയ്ക്ക് വെക്കുമ്പം കാര്യം നല്ല വർദ്ധിയല്ല ലക്ഷ്മണൻ ഇപ്പം തന്നെ പോണതാ പറഞ്ഞത് ഈ ലക്ഷ്മണനെ കൊണ്ട് താൻ എന്തൊക്കെ നിരീക്ഷണോ അതൊക്കെ നടത്തിക്കണം രാമനെ ഇതുവഴി തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം തന്നെയല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ദുഷ്ടത്തിയുടെ ദുരിതം എന്ന് അവസാനിക്കണം അതൊക്കെ നിരീക്ഷ ശാപിത്ര മനുഷ്യൻ ഒരു വായ്പ രാമ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ശബ്ദ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് എല്ലാം പിന്നിലും ഇല്ല എന്നാലോ ഞാൻ മുമ്പിൽ നടക്കാം ഞാനാണല്ലോ നിങ്ങളെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുക നിങ്ങൾ അവർക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പിന്നാലെ വന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടുത്ത ഉണ്ടാ കണ്ണ് ചെമ്പിച്ച തലമുടി കോന്ത്ര പല്ല് വീകൃതാബാദ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ അയ്യോ പേടിയോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അവൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അറിയാതെ കൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ ഞാൻ ദുബായ കാണിച്ച എൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചുള്ളലും ഇലയൊക്കെ മാറ്റി ഒരു കാല് വെച്ചു അടുത്ത കാല് വെക്കുന്ന ദിക്കില് ഇലയും ചുള്ളലും ഒക്കെ മാറി അടുത്ത കാല് വെച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പിന്നാലെ രാവൻ ഇങ്ങനെ അഭാവം അത് എന്തായാലും ആചാര്യം കാണിച്ചു വന്ന വഴിയിലോ പോവുക അത് തന്നെയാണല്ലോ ആവശ്യം മഹർഷി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ മഹർഷി പോയ വഴിക്കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നു കാലെടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാത് ആചാര്യ ചവിട്ടിയ ചവിട്ടടിയിൽ ഞാൻ ചവിട്ടി പോയി അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാവിലെ സംശയം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഭൂമി ദേവിക്ക് നമസ്കാരം അത് ആചാര്യ നമസ്കാരം ഒരു കാലം ചോദിച്ചു അടുത്ത കാലം വെക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഭൂമി ദേവിക്ക് നമസ്കാരം ആചാര്യ നമസ്കാരം അടുത്ത കാലം പിന്നെ മനുഷ്യ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇലയും ചുള്ളലും ഒക്കെ മാറ്റി അടുത്ത കാലം തിരുമ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ ഭൂമി ദേവിക്ക് നമസ്കാരം ആചാര്യ നമസ്കാരം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും കണ്ട തിരിച്ചറിയില്ല അങ്ങനെ കറത്തിരുണ്ട് പൊഹഞ്ഞ ശരീരത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന അവള് കരിമ്പാറയുടെ മുകളിലാണ് കരിക്കുന്നത് പാറയുടെ മുകളിലാണ് പാറയും അവളെ തിരിച്ചറിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ചാരുമ്പോഴോ ഏതാണ്ട് അവളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു പാറ പിന്നില്ല അപ്പൊ പുറമോടോ ചാരി കാലം നിർത്തി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കാലം നിർത്തി എടുത്തു വെച്ച് അപ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കവരത്തിന്റെ മുള്ളയ്ക്കാം ഒരു കാലം മറ്റേ കാലോ അതിപ്പുറത്ത് വേറെ വൃക്ഷം ഉണ്ടാ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുള്ളയ്ക്ക് രണ്ട് കാല് രണ്ട് വൃക്ഷത്തില് പൃഷ്ടം മാത്രം വേറൊരു പാറയില് മറ്റൊരു പാറയില് ചുമതി ചാരി കൈ രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ കവരത്തില് അങ്ങനെ ഭൂസ്പർശം ഇല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ പാറയുടെ സ്പർശം മാത്രമേ അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എന്താ അങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ കഴിക്കാവുന്നത്തോളം കഴിച്ചു 
ഒരടിത നടക്കാൻ ശേഷിയില്ല ആ ക്ഷീണാധിക്യം കൊണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ലക്ഷ്മണൻ ഈ ശബ്ദം കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കൊല്ലില്ല രാമ ലക്ഷ്മണ അവളെ കൊല്ലാണ്ട വിട്ടാൽ അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത് ജനിച്ച വംശം നോക്കിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കയ്യിലിരിപ്പ് വളരെ മോശം ഇവിടുന്ന് വഴി പോകുന്നവരെ മുഴുവൻ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വാഴ്ച പോലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം കൊല്ലിയില്ല അവിടെ പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞു മഹർഷീശ്വരന്മാർ കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളാണല്ലോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവില്ല ആ നിലയ്ക്ക് ഞാനല്ലേ രാമ പറയുന്നത് എന്റെ വാക്കി എന്റെ പ്രമാണമായിട്ട് എടുത്തുകൂടെ അതെങ്ങനെയാ എന്ന് ഒരു പക്ഷെ സംശയം തോന്നാം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകള് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ അടയ്ക്കുന്ന ശരിയ തുറക്കുമ്പോഴോ ഇതൊന്നും കാണും ഈ ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണില്ല നല്ലത് മാത്രമേ കാണുന്ന കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നിരാകരിക്കും അപ്പോ ഞങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രാമ അവളെ കൊല്ല എന്നുള്ള കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് എന്നാ മതി ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധല്ല വിനോദമില്ല ചെയ്യാം കാരണം എന്താ ഇവിടെ ദുഷ്ടയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൊല്ലിയെല്ലാം വേണം ലക്ഷ്മണൻ ആവ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ കൊല്ലില്ല എടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊല്ലാൻ മഹർഷിയല്ലേ പറഞ്ഞത് മഹർഷിമാരുടെ വാക്കല്ലേ പ്രമാണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ മഹർഷിമാരിൽ പ്രധാനിയായി നമ്മളെ ആചാര്യനായിരിക്കുന്ന ആ മഹർഷി തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കൊലാതാ ഒരു ഐക്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കാണ് ഇവളാണെങ്കിൽ കാണാത്തല്ലേ ഏത് ഇവളെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവളാണെങ്കിലോ എന്തായി ശബ്ദം കേട്ടത് ചെല്ലാണ്ട് ഊടികൾ വരിക ഒരു കൈ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് വലത്തെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ചാടി ഒരു വരവ തന്നെയല്ല മേലാസകലം ചോരയും പൂച്ചിട്ടാ വരുന്നു ഓരോരുത്തരെ കൊന്നു നിന്നുള്ള കൊടർമാലകൾ എടുത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു കളവായിലൂടെ ഇങ്ങനെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കട്ടെ ഈ സ്വരൂപങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേക്കും പിന്നെ രാമന് സംശയം തോന്നിയില്ല അവളെ കണ്ടോടി രാമന് തൻ്റെ ആ ഒരു ശരപ്രയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംശയം കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി കാരണം ഇവളെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഇവളെ ഒരു നാഴിയെ പോലും വെച്ചോടിക്കാൻ പറ്റും വേഗം പോയി എന്നാൽ എങ്ങനെയാ രാമപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അല്ല എന്ന് മാത്രം പിന്നെ കാലഭവനത്തിലേക്കാണ് ജീവിദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ കാലന്റെ പുലി കാലപുലിയിലേക്കാണ് അപ്പോ കാലപുരിയിലേക്ക് രാമന്റെ ശരം കൊണ്ട് ഉരുണ്ട് പെണ്ണങ്ങളുടെ വീണോടുകൂടി ആ രക്തം പുറത്തേക്ക് വമിച്ചു ആ ശരീരത്തിൽ പുറപ്പെട്ട രക്തത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം അവളുടെ സ്വരൂപം തന്നെ കാണുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹർഷി ലക്ഷ്മണനും കൊണ്ടു നോക്കി അവളെ അയ്യോ ഏതായാലും ഇവളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞത് നന്നായി രാമനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലിക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ പ്രദർശിക്കുന്നത് എന്താണ് രാമന്റെ മനസ്സ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വഴി പോണോ മറ്റേ വഴിക്ക് പോണോ നേരെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ പോണോ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ എന്താ ഭയലേശമില്ലാതെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി 
പ്രാപ്തി രാമനുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യുണ്ട് ആ വിശാലിത്ര മനുഷ്യൻ ആ രാമനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ വയ്യാ തകർമ്മം ചെയ്യിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു സ്മരണയാവുക ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ച് ത്രികാരജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന വിശാലത്ര മനുഷ്യൻ രാമകൃഷ്ണമാരെ കൂട്ടി താടകാവനത്തിലെത്തി ആ അവളുടെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ കാണാനുള്ള മോഹം ജനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും വന്ന വരവ് കണ്ട സമയത്തിൻ്റെ അവളെ ഒരു നാഴിക പോലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കല്ല വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ശരണ്ട പ്രയോഗിച്ച് ജീവിതേശ വസതി ആ ജീവിതേശന്റെ വസതിയിലേക്ക് കാലപുരിയിലേക്ക് അവളെ പറഞ്ഞു ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആകാശമാർഗത്തിൻ്റെ ദേവകൾ മുഴുവൻ രാമലക്ഷ്മന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സിദ്ധാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ശിവാടകാവർത്തിലേക്കാ പോണെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഈ താടിക്കാരനാണെന്നോ ഒരു ബുക്കിനാണെന്നോ അവൾക്കാണെങ്കിൽ എവരേശം ബോധം ചെയ്യാം അവൾക്ക് എന്ത് ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കാണ് നന്ന ചെറുപ്പായിരിക്കുന്ന ഈ രാമൻ രാമന്ന പേരിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനാ ഈ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ദേവാൾക്ക് മുഴുവൻ രാമന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടപ്പോ സന്തോഷമായി വിശ്വാപത്ര മനുഷ്യക്ക് അതിലേറെ സന്തോഷമായി തന്നെയല്ല ഹർഷാസുപുരഹിതനായിട്ട് വേഗം രാമകൃഷ്ണന്മാരെ വേഗം വാരിപ്പുറങ്ങും ആ സമയത്തിങ്ങൾ ദേവലോകത്ത് ദേവന്മാര് മുഴുവൻ ഉൽപ്പവൃഷ്ടി മഹർഷിയാണെങ്കിലോ രാമ ലക്ഷ്മണ സന്തോഷമായി നന്നായി ഇനി ഇതുവഴി പോകുന്ന സാധുക്കൾക്കോ ഭീകരന്മാർക്കോ പതികർക്കോ യാതൊരു ആപത്തും കൂടാതെ കൂടി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൂര്യം ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വേണം നന്നായി ഇനി നമുക്ക് സിദ്ധാസനത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നിങ്ങനെ ആ വിശാമിത്ര മനുഷ്യനെ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ സമാധാനത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ദേവകളെയും മറ്റെല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താടകാവൻ ഉദാഹരണം രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൂട്ടി ഇനി സിദ്ധാസനത്തിലേക്കായിട്ട് ഉറപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ യാതൊരു ശ്രീരാമനായി ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമനോ ചാരിത്ര പക്ഷവും ലക്ഷ്മണ ലക്ഷ്മണ താടകാമത്തെ കാണിച്ച് വൃത്തയായിരിക്കുന്ന അടങ്ങിയുടെ ശരം കൊണ്ട് തന്നെ ജയിച്ച് മഹർഷിമാർ മഹർഷിയെയും ദേവന്മാരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചാണ് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ